Hello students. So we are actually seeing about uh, the structural organization of animals which is the 13th unit in 10th standard science book. Okay, so already we have seen that. So this unit consists of uh, information about two organisms. The first one is about leech and the second one is about rabbit. So already we have completed the leech part and now we will move on with rabbit. So in this video we will see about the external morphology of rabbit. Okay, so first, so the, the biological name of rabbit is Orectolagus cuniculus. Okay, so learn this name thoroughly. That is Orectolagus cuniculus is the biological name. So first we will see about the taxonomic position. Okay, so phylum chordata. So uh, chordata includes all those organisms which actually has this backbone or notochord. So subphylum vertebrata since it has the backbone and it in it is it comes under class mammalia so mammalia includes all those organisms which give birth to young ones and feed them with their milk okay so mammalia all irukirathu ellame vandu so paludical appdin solli solluva tamil la so those organisms are included in mammalia so order is lago Morpha. Lagomorpha means hair shaped. H A R E. So lower classes learn our stories. That is uh, the uh, tortoise and the hair. Abdin na the moyel maamiyum kadai padichirko. So that is H A R E. Abdin or organism pati solir panga. So before we move further, I'll just say the difference between a hair and a rabbit. So rende me pakar ke more or less ore marida irko. But hairs vande rabbit vada kunja perisa irko. Okay, so normally rabbits live in burrows whereas hares live make their nest in the grass the hares vandu nest mari grass la chinna nest mari vecha adula irukum rabbits vandu burrow la irukum so inna or mukkiyamaana difference enna appdin sonna hares vandu normally they are born with their eyes open hares vandu perakkum bodhe adoda eyes open a irukum adoda fur vandu it is fully grown or alavukku growth a irukum so parental care vandu avlokka theva padadu whereas a rabbit portha varaikkum say they do not have any fur and they are blind when they are born eppadi babies vandu eyes vandu proper develop aayirukada adhe mari irukum and they are helpless so they need a lot of parental care so these are the difference between hares and rabbits so rabbit belongs to this category so it is included in order lago morpha so genus is orectolagus and species is cuniculus so now we'll move on with the habit and habitat adhaavadhu habit adoda palaka valakangalum habitat adu vaalra idam iyerkaya adu irukkira ore idamu okay so rabbits are gentle so gentle appdin sonna romba tender very soft organism they are timid animals that is easily frightened seekira bayindukka koodiya organism so normally they show leaping movement that is their movement will be uh, such as jumping and they live in burrows they are found all over the world normally these are herbivorous herbivorous appdin sonna so you know that it takes uh, all the vegetables and grass items so lettuce appdin sonna keerai vagaigal okay so rabbits are gregarious that is they move in groups so gregarious appdin sonna moving in groups en artham learn this for your one mark question okay so next we have a more to know okay so that is do you know la it is given about a pygmy rabbit so pygmy abingra word ku vande very short appdin artham so you can see the size of this rabbit so these types of rabbits are called as pygmy rabbit so normally it is listed in the threatened species in washington in 19 90 1990 இதோட பாப்புலேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தனால த்ரெட்டண்டு ஸ்பீஷியஸில் லிஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஏன் இது த்ரெட்டண்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதோட ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் டியூ டு ஹேபிடெட் லாஸ் அதோட வாழும் இடம் அதை இழந்ததுனால அது வந்து த்ரெட்டண்டு ஸ்பீஷியஸில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இன் மார்ச் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் கொலம்பியா பேஸின் பிக்னி ரேபிட் அப்படிங்கிற ஒரு டைப் ஆஃப் ரேபிட்டை வந்து என்டேஞ்சர்டு ஸ்பீஷியஸில் அதாவது அழியக்கூடிய தருவாயில் இருக்கிற ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட் பண்ணாங்க ஓகே ஸோ இந்த கொலம்பியா பேஸின் பிக்னி ரேபிட் அப்படிங்கிற it is it can be seen in uh, areas like in the washington state la columbia basin area la mattum paaka mudiyum okay so these are listed in endangered species in 2003 so learn this also for your one mark question so next we will move on with the external morphology so in this part we will be seeing about three uh, basic categories that is size shape size and coloration of the rabbits and the second one is body division adha head neck trunk and டெயில் அப்படிங்கிற பாடி டிவிஷன் பற்றி பார்ப்போம் அண்ட் இந்த தேர்ட் பார்ட் வில் பி சீங் அபவுட் தி இன்டெக்மெண்ட் தட் இஸ் தி இன்டெக்மெண்ட்ரி சிஸ்டம் விச் இன்க்ளூட்ஸ் தி ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் கால்டஸ் 
okay so first one is shape size and coloration so you can see the body of the rabbit they are elongated konja neelama irukana maari irukum that is uh, longer abdin solala and they are cylindrical the body is more or less cylindrical in shape so male female rendu me vandu kitta tatta ore size ah da irukum an average normal adult will be uh, at an average of about 45 cm in length and 2.25 kg in weight or a normal adult rabbit pathinga na 45 cm varaiku length irukum and 2.25 kg vandu weight irukum so normally color varies in the white to black and white shades that so you can see black white ash colors like gray or brown color rabbits can be seen so body is normally covered with fur which helps to keep it warm okay so in the next part we'll see about the body division already we have seen so four body is divided into four parts first one is head second one is neck third one is trunk and fourth one is tail so first we'll see about the head part so head abdin pathinga na so you can see the, the head okay it is ovoid that is more or less oval in shape or egg shape mari irukra head okay so in the head la pathinga na or truncate snout irukum adha the truncate snout abdin sonna it the nose and the mouth will be projecting outside and it will be square or flat at the பேஸ் அதாவது ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நோஸும் மவுத் வந்து முன்னாடி ப்ரொஜெக்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும் பட் அந்த எண்டு வந்து ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ திஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஹெட் பார்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மவுத் வில் பி தேர் மவுத்துக்கு அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் நேர்ஸ் அதாவது எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்ட்ரல்ஸ் அதை வந்து எக்ஸ்டர்னல் நேர்ஸ் என்ஏஆர்இஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ்டர்னல் நேர்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் தென் இட் ஹேஸ் அ பேர் ஆஃப் ஐஸ் இயர்ஸ் அண்ட் விப்ரிசே விப்ரிசே அப்படிங்கிறது இந்த விஸ்கர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ மவுத் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மவுத் இஸ் ஆக்சுவலி எ ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் லிட் ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் ட்ரான்ஸ்வர்ஸாக இருக்கிற ஒரு சின்ன கட் ஸோ இதில் வந்து அப்பர் லிப் அண்ட் லோவர் லிப் ஆர் ப்ரெசன்ட் ஸோ எபவ் தி மவுத் மவுத்துக்கு மேலே வந்து ஸோ டூ ஓப்பனிங்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் ஸோ தே ஆர் கால்ட் அஸ் நாஸ்ட்ரல்ஸ் so on each side of the upper lip upper lip ku mela vande side la pathinga tactile hairs or vibrissae will be present so whiskers abdinu sollala so idu yen tactile abdinu sonna these are connected to sense of touch okay so they also act as a sense organ so next we have a pair of large mobile ear okay so these external ears are called as pinnae okay so pinnae can be seen so next part okay so next part is about the neck so neck is nothing but a short part which connects the head with the trunk and neck also helps to turn the head okay so third part is about the trunk adavadhu inda neck ku keela tail varaikku irukra part vandu we used to call it as trunk so this trunk is divided into two parts anterior thorax and posterior abdomen so inda mela irukiradha adavadhu head ku neck ku kitta irukiradha vandu anterior part appdi solu anterior thorax region appdi solu so adukku keela irukiradha vandu posterior region that is end part la it is called as abdomen okay so normally in females female appdi paathinga na four or five teeth or nipples will be present so at the Uh, ventral surface adila vand uh, teeth or nipples will be present in between thorax and abdomen they help them for feeding their young one with their milk idu poga female abdin pathinga na so there will be a small slit or opening called as vulva which is actually the uh, end of the reproductive organ okay so next trunk la vand pathinga na two pairs of pentadactyl limbs will be present that is two pairs of you know four limbs or legs will be present so these are pentadactyl so note down this name that is pentadactyl pentana five so it consists of five fingers or five uh, toes okay so normally four limbs will be shorter than hind limbs so then that's why they are uh, actually showing the leaping movement so all the digits have claws in them okay claws abdin sonna the nakam valanja nakam irukum okay so at the end of the uh, abdomen part anus is present in male so along with that you can see a penis and a pair of scrotal sacs are also present okay pair of testes is enclosed inside the scrotal sacs and the last part is the tail tail is very short and normally these tails are used for giving signals in the event of danger nama vandu normally dog alla paathirpom adu romba anba happy a irundha dhaan tail wag pannu adha tail auto but whereas rabbits are considered rabbits with the, they use their tail to give signals during danger and the last one is about the integumentary system so integumentary system includes skin okay so along with that so the skin la pathinga you can see hairs claws nails 
and some glands okay that is hair irukum claws irukum nails irukum adu poga sila glands irukku hairs appdin sonna adu fur appdin theriyum which is which gives the warmth feeling second one that is claws and nails so more or less same in the nail appingiradhu vandu it is a flat and dull structure whereas the claws vandu curved and pointed structures okay so idu poga three types of glands can be seen glands அப்படின் சொன்னால் சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஸ்வெட் கிளான்ஸ் வேர்வையை சுரக்கிறது செபேஷியஸ் கிளான்ஸ் ஃபார் ஸ்விட் செக்ரீட் ஆயில் அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் மெமரி கிளான்ஸ் மெமரி கிளான்ஸ் நார்மலி செக்ரீட் மில்க் ஓகே ஸோ ஸ்வெட் கிளான்ஸ் அண்ட் செபேஷியஸ் கிளான்ஸ் தே ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் ரெகுலேட்டிங் தி பாடி டெம்பரேச்சர் ஸோ இன்டெக்மெண்ட்ரி சிஸ்டம் இஸ் தி அவுட்டர் கவரிங் ஆஃப் தி பாடி விச் இன்க்ளூட்ஸ் ஹேர்ஸ் கிளாஸ் நெயில்ஸ் அண்ட் கிளான்ஸ் லைக் ஸ்வெட் கிளான்ஸ் செபேஷியஸ் கிளான்ஸ் அண்ட் மெமரி கிளான்ஸ் okay so students this is the external morphology of rabbit if uh, this question is asked you have to explain all these things okay so this is actually the integumentary system so okay. thank you have a nice day